大家好，我是小乔。前几天呢，我接到了市里一位姐姐给我打来的电话，说她那里有一群特殊的孩子需要我的帮助。这群孩子最小的十四岁，最大的有五十二岁了。他们究竟是怎样一群孩子呢？带着好奇心，我们出发了。对对对，你忘了我吗？在在在，对对对，我们上次比赛的时候不就在一起吗？来，这边这边，好的啊。啊，小乔今天叫你过来呢，主要是想让你知道我们这边有这样一个群体，嗯啊，有这么一部分的糖宝宝在这边。糖宝宝。对，就是唐氏综合症的一些孩子在我们这边，我们呢，嗯，然后教他们做了一些手工皂。然后呢？但是我们的销路不怎么样，特别希望你过来帮他们。行，那我们过去看看吧。行，好的，好的，好的。九五一十二，三六五五。今天给你们带来一个新的老师，是叫小乔老师，大家可以马上。小乔姐姐，小乔姐姐，小乔姐姐，叫小乔姐姐好。你说叫小乔姐姐，你要来给你当老师好不好啊？好。好。因为他是也是糖宝宝造成的，然后生养生下他来之后，他妈妈就跑了，他爸爸受不了刺激之后，他爸爸也跑了，就是现在就是从小到大他没见过妈妈跟爸爸，都是爷爷奶奶在带大的。小乔姐姐。做什么呀？手工皂呀。来，小强，你看哈，他们现在正在做一个手工皂的一个包装，然后他们这个包装盒全部都是自己贴的啊。对对对，手工加上。对，为了因为如果说我去就是印刷厂啊，叫他们帮我把盒子做好的话，费用很高，然后我就直接就是拿回来，他们自己叠。你看哈，对对对,对，所以说有一些东西就是不会做的那么精致，但是他们都是一直自己的手工在做啊。这一盒里面是四个，就是我们做了四个四个套装，呃，是家庭组合装，就是有艾草的，有雪菊的，还有一个是金盏花的。整个这个就是配方跟调料呢，是我们老师带着学员在那边做好的。对对对，好棒！啊，好认真。谢谢谢谢小乔姐姐。谢谢。这个有点不够哦，还少一点。还少一点，就小一点。这就是做好的成品了。感恩一路有你同行。你不会吗？姐姐，这样你快来试过。你知道它的成本大概多少吗？嗯，这个成本成本的话，就是我们原材料大概是在八块多钱，然后加上我们的包装啊，加上我们的快递啊，嗯、啊，大概会在十二块钱左右。啊，然后呢，就是呃，剩下的如果说多卖的任何、哦、呃多卖的利润呢，全部都是给到孩子，全部给他们作为手工费，对，全部给孩子作为手工费。如果卖十四的话，等于他们一个赚两块钱。对，卖十五就是一个赚三块钱。嗯，好的，好的。嗯，你几岁啦？呃呃呃，有十岁了吗？二十二十六。二十六岁啦。啊啊，小妹妹。喜欢姐姐吗？嗯，就喜欢你，就喜欢我。嗯，这位是我妈妈，我们可以叫阿姨。啊，这是你妈，是阿姨。啊、对对你好，这是我妈妈。啊，阿、哎、姨你好，你好，你漂亮。我本来就是漂亮。我本来就是漂亮。小妹妹，等你做好了手工皂，姐姐帮你卖哦，然后到时候给你赚钱，赚手工费。嗯赚生活费好不好？嗯，好。我希望把这钱存下来，给爸爸妈妈用。哦，哎呦，非常孝心。嗯，小孩子就这么懂事的。自己养活自己这个生活。自己养活自己。嗯。没有咀嚼的，他也没有吞咽，他是自己一直用筷子往放到嘴里面倒下去的，啊，那好消化吗
。它它没有别的功能了，所以它的牙齿什么东西全部都退化掉了。我觉得，我觉得这个事情我不去做，交给其他人做，可能别人做的会比我更好，但是我就不放心，因为跟这些孩子建立真的是建立了感情。我刚刚跟叔叔讲，我说我每次从外面回来，我觉得我像什么，像花果山的美猴王，然后他们就全部往我身上飙，罗姐姐，罗姐姐，你回来了，你带什么好吃的给我吃啊？<笑>那种那种就是那种被被需要的那种感觉，真家孩子一样。对对对，真的不是说工作这种地方能体现，就是内心的那种满足感。我觉得不是用钱能衡量的。在自己家的孩子小的，你这是大人，其实都一样。弟弟妹妹，你们好好做，到时候我姐姐帮你们宣传，给你们赚点手工费，好不好呀？好。